வணக்கம் இருபது நொடிகளில் சார்ஜ் செய்வது சாத்தியமா அது சாத்தியம் இந்த காணொலி கண்டவுடன் நீங்கள் சொல்வீர்கள் சமீபத்தில் இந்திய வாகன உற்பத்தி நிறுவனமான அசோக் லைலான் மற்றும் சுவிட்சர்லாந்தின் நிறுவனமான ஏபிபி பவர் ப்ராடக்ட்ஸ் நிறுவனமும் எம்ஓயு கையெழுத்து ஒப்பந்தம் செய்துள்ளனர் இந்த எம்ஓயு பிளாஷ் சார்ஜ் டெக்னாலஜி எனும் தொழில்நுட்பத்திற்காக அசோக் லைலான் நிறுவனம் தனது மின்சார பேருந்துகளுக்காக இந்த எம்ஓயை கையெழுத்திட்டுள்ளது இதற்கு முன்பாகவே அசோக் லைலான் நிறுவனம் மற்றும் சன் மொபிலிட்டி நிறுவனம் பேட்டரி ஷாப்பிங் டெக்னாலஜி எனும் பேட்டரியை பரிமாற்றிக்கொள்ளும் முறைக்காக கையெழுத்துள்ளனர் சன் மொபிலிட்டியின் பேட்டரியை மாற்றிக்கொள்ளும் தொழில்நுட்பம் அசோக் லைலாண்டின் மின்சார பேருந்துகளில் சன் மொபிலிட்டி ஷாப்பிங் ஸ்டேஷன் மூலியமாக இதை சார்ஜ் செய்வதற்கு இரண்டரை நிமிடங்கள் ஆகும் ஆனால் இப்போது கையெழுத்திட்டுள்ள ஏபிபி பவர் ப்ராடக்ட்ஸ் லிமிடெட்டின் பிளாஸ் டெக்னாலஜி மூலம் வெறும் இருபது வினாடிகளில் சார்ஜ் செய்து கொள்ளலாம் பிளாஸ் சார்ஜிங் டெக்னாலஜி பற்றி அறிந்து கொள்வோம் ஏபிபி நிறுவனம் டோசா அதாவது ட்ராலி பஸ் ஆப்டிமைசேஷன் சிஸ்டம் ஹெல்மெண்டேஷன் அதாவது ட்ராலி பஸ்களின் அதோடைய சக்தியை ஊட்டம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பை ஏபிபி நிறுவனம் வெளிநாடுகளில் கொண்டு வந்துள்ளது இதன் மூலமாகவே நாம் வெறும் இருபது நொடிகளில் நமது பேருந்தை நாம் சார்ஜ் செய்து கொள்ளலாம் பயணிகள் பேருந்தை ஆன் செய்து ஆஃப் செய்வதற்குள் பேட்டரி சார்ஜ் ஆகிவிடும் இப்போது இந்த தொழில்நுட்பம் எவ்வாறு வேலை செய்கிறது என காண்போம் மின்சார பேருந்துகளின் மேற்கூரையில் பேட்டரிகள் பொருத்தப்பட்டிருக்கும் இந்த மின்சார பேருந்துகள் சார்ஜ் செய்யும் நிலையத்திற்குள் சென்றவுடன் தானியங்கு கை போன்ற அமைப்பு அதிவேக சார்ஜருடன் இணைக்கப்படும் மின்சார ஆற்றல் பேருந்தின் மேற்கூரையில் ஒரு நொடியில் பரிமாறப்பட்டுவிடும் இந்த சார்ஜர்கள் அறுநூறு கிலோ வாட் திறன் கொண்டது பேட்டரிகளுக்கு இருபது வினாடிகளில் சார்ஜ் செய்வதால் தான் பிளாஸ் சார்ஜ் என அழைக்கப்படுகிறது இந்த டோசா சார்ஜிங் ஸ்டேஷன்கள் கிரிட் அதாவது கட்டம் போன்ற கனெக்ஷன் மூலியமாக மின்சார சேமிப்பு அமைப்பிலிருந்து மின்சாரம் பரிமாறப்படுகிறது இந்த அனைத்து சார்ஜ் செய்யும் முறைகளும் டிராக்ஷன் எனும் இழுத்து செல்லும் விசையால் இயங்கப்படுகிறது கன்வெர்டர் மற்றும் டிராக்ஷன் மோட்டர்கள் இந்த பேருந்துடன் பொருத்தப்பட்டிருக்கும் தற்போது இந்த தொழில்நுட்பத்தில் ஜெனிவா நாட்டில் பன்னெண்டு பேருந்துகள் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றன ஐம்பது பேருந்து நிறுத்தங்களுக்கு பதிமூணு பிளாஸ் சார்ஜ் செய்யும் நிலையங்கள் உள்ளன இந்த பிளாஸ் சார்ஜிங் நிலையங்கள் மாசில்லா நகர போக்குவரத்தை ஊக்குவிக்கின்றன இந்த பிளாஸ் சார்ஜிங் தொழில்நுட்பத்தால் ஆயிரம் டன் அளவு கார்பன் டை ஆக்சைடு ஜெனிவா நாட்டில் ஒரு வருடத்தில் சேமிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இந்த பேருந்துகள் நூற்றி முப்பத்தி மூணு பயணிகள் அமரும் வசதி கொண்டது எனவே அசோக் லைலான் மற்றும் ஏபிபி டோஸ் பிளாஷ் சார்ஜ் செய்யும் தொழில்நுட்பம் பொது மின்சார வாகன சேவைகளை அடுத்த நிலைக்கு கொண்டு செல்லும் என்பது உறுதி ஒரு முறை அல்ட்ரா பிளாஷ் சார்ஜ் செய்யும் சேவை இந்தியாவில் தொடங்கப்பட்டால் மாசுபாட்டின் அளவு குறையும் மின்சார வாகனங்கள் மீதான நம்பிக்கை அதிகரிக்கும் நாம் பிளாஷ் சார்ஜ் செய்யும் மின்சார பேருந்துகளின் இந்திய சாலைகளில் விரைவில் காண இருக்கிறோம் வளர்க இந்தியா கோ கிரீன் கோ எலக்ட்ரிக்